Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e vem com a gente. Olha, claramente nós vamos escolher o jogo que vamos jogar e o Renato confirmou isso. Talvez não pudesse ser muito diferente nesse momento da temporada. Um jogo muito fraco e eu não sei se também isso não era esperado contra o Bragantino. A promessa que foi feita por reforços por parte da direção gremista e também vamos falar sobre o mês do adeus. Nada contra, mas ainda bem que chegou neste mês. O vídeo tem sempre o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e dá uma brincada aí se você né, quiser aproveitar um pouco da KTO.com. É uma casa de apostas que só tem site, não tem aplicativo e que tem a sua base aqui no Rio Grande do Sul. Tá claro e evidente que nós vamos escolher os jogos neste momento. E o Renato confirmou na pergunta que foi feita pelo Eduardo Picão, de quais jogos o Grêmio vai escolher nesse momento e se vai mesmo escolher. E não poderia ser diferente. O Grêmio completou o quinto jogo do Campeonato Brasileiro, tem mais rodadas ainda para disputar, e a Libertadores da América, na próxima terça-feira, ela é decisiva. Não tem o que fazer, é matar ou morrer contra a equipe do Achipato. O duelo contra os chilenos, ele é de vida ou morte. Ou o Grêmio ganha, ou empata, né? ou seja, dois dos três resultados são nossos, ou se perder, tá fora. Não vai disputar as oitavas de final da Libertadores. O Renato disse que ainda dá tempo de recuperar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem seis pontos em cinco jogos disputados, né? então são seis pontos em 15 né, pontos disputados. Dá quase 50% dos pontos. Mas é importante dizer que muito do tempo daqui para frente vai ser muito parecido no Brasileirão. Depois o Grêmio tem o Flamengo, daí tem o Botafogo, daí vem o Fortaleza, o Clássico Grenal. E assim é a sequência do Grêmio no campeonato. É importante dizer que os jogadores bateram muito na tecla. Há ah, 40 dias ainda ficaremos viajando. 40 dias ainda estaremos longe da nossa família, longe da nossa casa. Isso, gente, é para voltar para o CT Luiz Carvalho. Isso é para treinar em Porto Alegre, possivelmente. Não há garantias ainda de que esses 40 dias não vão aumentar. Então é por isso que a escolha pela Libertadores da América agora me parece muito coerente, né? Não tem o que fazer. Terça-feira é uma escolha clara. E depois tu escolhe aí, ah, tem o Flamengo fora. Muito difícil, né? Já seria difícil ou natural. Aí tem o Botafogo que é em casa, né? O Botafogo já disse que não aceita trocar o mando. Então tem que pensar nestas condições. Falando do jogo do Bragantino, vem aqui o meu segundo assunto, que é o mês do adeus. É o do JP Galvão, né? Nada contra ele como pessoa. Deve ser uma pessoa maravilhosa. Eu mesmo aqui disse que esperava muito do JP Galvão na sua passagem pelo Grêmio, por tudo que havia feito no futebol italiano, ter chegado na seleção do, do país, né? Depois foi para a Turquia pagando bem, os turcos pagaram bem, mas hoje faltam exatos 30 dias para o adeus do JP Galvão. O contrato dele acaba no início de julho. E muito obrigado, né? Infelizmente não deu certo, infelizmente é um jogador que não conseguiu demonstrar nada com a camisa do Grêmio, hoje mais uma vez foi inoperante, né? Eu acho até que ele fez um jogo bem ok contra o Estudiantes, naquela vitória importante lá contra os argentinos na Libertadores da América, mas a gente consegue assim, ó, pinça um, pinça outro pro salário que ele ganha, pro, pra posição que ele ocupa dentro do elenco, infelizmente não dá. Então chegou o mês do adeus, graças a Deus, né? sucesso para ele lá na Turquia, que ele consiga recuperar o futebol dele lá, que ele consiga ter uma oportunidade né, de recuperar sua carreira, porque todo mundo merece, mas aqui no Grêmio, infelizmente, não deu certo. Para a gente fechar o vídeo, a promessa do presidente Alberto Guerra veio antes da bola rolar, uma promessa de reforços. O presidente disse, eu sei que o torcedor está nervoso, mas eu vou deixar o torcedor tranquilo. Eu quero dizer para o torcedor que vamos contratar um ou dois jogadores, no mínimo, assim, para colocar dentro do elenco. Ele disse assim, já temos um elenco numeroso e de qualidade, mas precisamos de mais. De três em três dias temos jogos e precisamos destes reforços. Salientou que a questão financeira é um problema, mas que o Grêmio é um clube de futebol que precisa de jogadores, que precisa de atletas, de opções para o Renato para que as coisas continuem a andar. Bom, vamos lá. Sai o JP Galvão, um desses jogadores 
é o centroavante. Só que o detalhe é o seguinte, daí não bate a questão do número, né? Porque se tu perde o JP Galvão, tu tem que repor ele ao natural. Tu precisaria de mais um jogador. Além disso, tem o reserva do Cristaldo, né? Que esse é o jogador chave que o Grêmio procura no mercado de transferências. Já procurou na janela anterior, não encontrou, teve muitas dificuldades, mas tem que encontrar agora. Né? O Cristaldo não jogou hoje, quando entrou fez diferença junto com o Soteudo. E é óbvio que os titulares são sempre melhores. É óbvio que o melhor time sempre vai jogar melhor. Mas o nível técnico entre um jogador e outro não pode ser tão discrepante assim, senão tu não disputa campeonatos. O Duqueiroz, infelizmente, não apareceu no Grêmio até agora. Né? Ele tem um contrato de empréstimo até o final do ano, mas ele não apareceu. E aí, quem é o reserva do Cristaldo? O Natan Pescador não consegue jogar. Né? E ele está descartado, ele simplesmente não joga, não entra no time do Grêmio. Inclusive, a gente sabe que ele recebeu algumas propostas aí para sair e não quer sair. Então, tem esse detalhe importante para se destacar. Vamos aguardar pela promessa do presidente Tricolor. Acho que ele vai cumprir, o Grêmio vai trazer mais dois jogadores. Lembrando que já trouxe o Gemerson e está prestes a finalizar o anúncio do Rodrigo Caio. Deixa o teu like, a tua opinião sobre tudo isso. Até a próxima. Tchau, tchau.